Hi friends, in the snacks trend channel, we will make a piral vich masala. 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 இந்த பீர்பங்காய் பாத்தீங்கன்னா இதோட தோல்ல கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்னி செய்யலாம் இது வந்து நான் அடுத்த வீடியோல இதோட தோல்ல வச்சு நான் இப்படி சட்னி செய்யறதுன்னு வீடியோ போடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இவ்ளோ பீர்பங்காய் வேண்டாம் உங்களுக்கு வீட்ல நீங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னா இவ்ளோ சேர்த்துக்கலாம் பட் கொஞ்சமா நான் இப்ப செய்ய போறேன் இதல பாத்து தான் செய்ய போறேன் இப்போ நம்ம वेजिटेबल கட் பண்ணிட்டு மசாலா இப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பீர்பங்காய் வச்சு இறால் மசாலா ரெடி பண்றதுக்கு நான் காயில அரிஞ்சு வச்சிட்டேன் இது கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த கள்ள பருப்பு வந்து ஒரு ஒரு கை பொடி வந்து எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த காய் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க டேஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் பிரிப்பப்பட்டா போட்டுக்கோங்க ரொம்ப இதோட காரம் பச்சை மிளகாய் காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க இத கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் நான் இத முழுசா தான் இப்ப போட போறேன் சரி வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அப்பளம் புரிச்ச எண்ணெய் தான் நான் வச்சிருக்கேன் இப்ப நல்லா வந்து எண்ணெய் ஹீட் ஆயிருச்சு நான் வந்து இதல வந்து ஒரு ஒரு half spoon வந்து ஜீரகம் சேர்த்து சாரி சோம்பு சேர்த்துக்கறேன் ஒரு half spoon வந்து உளுந்து சேர்த்துறேன் தாளிப்புக்கு இப்ப நல்லா உளுந்து வந்து சேவக்கட்டோம் சோம்பு நல்லா புரிஞ்சு வரட்டும் நல்லா நல்லா உளுந்தும் சேவந்துருச்சு சோம்பும் புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தட்டி வச்சிருக்க பூண்டு சேர்த்துறலாம் பூண்டி இந்த மாதிரி தோலோட சேத்தாலும் அதுவும் ஒரு டேஸ்ட் தான் பிடிக்காதவங்க வெறும் பூண்டு கூட நீங்க உரிச்சிட்டு இத்தனை தட்டி போட்டுக்கங்க இந்த பூண்டு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு நான் இந்த ஸ்டேஜில வெங்காயம் சேத்துறலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில ஆனியன் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வதங்கட்டும் நம்ம வந்து ஒரு half spoon வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துறலாம் எப்பவுமே நீங்க எந்த ஒரு டிஷ் செய்றதா இருந்தாலும் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிட்டு செஞ்சீங்கனா அதுளுடைய டேஸ்டே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு 10 minutes ஆனாலும் பரவாயில்லை எப்பவுமே வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிட்டு செய்யுங்க அது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வெங்காயம் பாத்தீங்கனா நல்லா வதங்கிருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே இப்ப தெரியும் நாம இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துறலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கன பிறகு நம்ம இந்த காயை சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டு நம்ம தக்காளி வந்து வேக வைக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் பாத்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க காயை சேர்த்துறலாம் இந்த காய் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் சீக்கிரமா வந்து வெந்துடும் தண்ணி தான் ஊத்த வேண்டாம் இந்த எண்ணெயிலே வதங்கிடும் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஊற வச்சிருக்க கள்ள பருப்பு வந்து தண்ணி எடுத்துட்டு சேர்த்துறலாம் இப்ப இந்த கள்ள பருப்பு இங்க சேர்த்துறலாம் கள்ள பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா எண்ணெயிலேயே வெந்துரும் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமா விட்டுக்கிறதுனால கள்ள பருப்பும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கிரும் பாருங்க இந்த கள்ள பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம வந்து இப்ப பிரான் சேர்த்துறலாம் இது பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு அரை கிலோ பிரான் வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் 
இப்போ இது இந்த மசாலாவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துடாதீங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க நல்லா இறால் வேகட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்க இறால்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இது நம்ம ரசம் சாதத்துக்கோ இல்லை சாப்பாடுக்கு கூட போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பீர்பங்கா இறால் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்நாக்ஸ் டைம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்